Hello my dear kids welcome back i am vandana and we are learning english grammar by brain root series ye is a book grammar glitter odyssey and this is book 2 so today we will start with chapter number 8 and the name of the chapter is apostrophe do you know what is an apostrophe if you don't know so let's read it so an apostrophe is used to show that something belongs to someone so apostrophe kab use karte hain ye batane ke liye ki koi bhi ek cheez kis person ki hai kaun si cheez kis ki hai tab hum apostrophe lagate hain us person ke naam ke sath something or someone else for example the gardener's shed kiske shed ki baat ho rahi hai गार्डनर के उस पर्सन की बात हो रही है तो अपॉस ऑफ ज्यादातर हम क्या करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ ही लगाते हैं तो गार्डनर के शेड की बात हो रही है इसलिए आप देखो गार्डनर के बाद क्या लगा है अपॉस ट्रॉफी अब अपॉस ट्रॉफी क्या होता है ये देखिए दिस इज अपॉस ट्रॉफी ये जो छोटा सा कॉमा आपको दिख रहा है इसे ही हम अपॉस ट्रॉफी कहते हैं ये किसी भी वर्ड के ऊपर की तरफ लगाया जाता है सो द गार्डनर्स शेड तो इसका मतलब हुआ द शेड बिलोंग्स टू द गार्डनर नेक्स्ट है द गार्डनर साइकिल्स दीज साइकिल्स बिलोंग टू द गार्डनर अब दोनों में ही आप कहोगे कि मैम एक में तो पोस्ट ऑफिस एस से पहले लगा है और दूसरे में एस के बाद लगा है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक गार्डनर है यहाँ पे बहुत सारे गार्डनर हैं तो जब नाउन प्लूरल में होता है तो हम अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं एस के बाद लेकिन जब नाउन सिंगुलर में होता है तो हम अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं नाउन से पहले तो यहाँ पे एक शेड है बहुत सारे साइकिल हैं क्योंकि अब एक ही गार्डनर बहुत सारे गार्डनर की एक ही साइकिल थोड़ी ना हो सकती है सबकी अपनी अपनी साइकिल है तो बहुत सारे गार्डनर हैं उनकी बहुत सारी साइकिल है तो हमने क्या किया है गार्डनर्स के बाद एस लगाया है बट यहाँ पे एक ही गार्डनर है और एक ही शेड की बात हो रही है तो हमने सिर्फ अपोस्ट ऑफ एस लगाया है द पोस्ट ऑफ एस कोट इमीडिएटली आफ्टर द नाउन फॉर द ओनर और फॉर द ओनर और ओनर्स तो ये जो पोस्ट ऑफ है हम नाउन के जिस बाद लगाते हैं चाहे एक ओनर हो चाहे एक मालिक हो या एक से ज्यादा मालिक हो नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज सर्कल द वर्ड्स दैट शो बिलोंगिंग ऐसे वर्ड्स को सर्कल करिए जो बिलोंगिंग को बताते हैं दिस इज माई फादर्स डेस्क तो हम क्या करेंगे फादर्स डेस्क को सर्कल कर देंगे क्यों क्योंकि इससे ही आपको पता चल रहा है कि डेस्क किसकी है फादर की The birds' wings are colorful. तो यहाँ पे हम birds' wings को क्या करेंगे? Circle करेंगे. The dog's collar is lost. Again here dog's collar की बात हो रही है. Dog के collar की बात हो रही है. Fourth one, Jyoti's father is in England. तो Jyoti के father की बात हो रही है. Akhil's train is very late. अखिल के ट्रेन की बात हो रही है एंड द लास्ट वन इज माय सिस्टर्स स्कूल बैग तो सिस्टर के स्कूल बैग की बात हो रही है तो यहाँ तक हम इसे सर्कल करेंगे सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज फिल इन द मिसिंग अपोस्ट ऑफिस तो यहाँ पे अपोस्ट ऑफिस गायब है उन्हें फिल करना है द डैश पेंट ब्रश किसका पेंट ब्रश है पेंटर तो पेंटर का नाम लिखेंगे पी ए आई एन टी ई आर क्योंकि पेंटर का पेंट ब्रश है तो आप पोस्ट ऑफी लगाएंगे और एस लगा देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा द पेंटर पेंट ब्रश सेकेंड वन इज द डैश लाउड स्पीकर अंकल तो अंकल लिखेंगे एंड आप पोस्ट ऑफ एस द अंकल लाउड स्पीकर थर्ड वन द डैश ग्लास तो किसके ग्लास हैं बॉय के तो हम लिखेंगे बॉय अपोस्ट ऑफी एस 
Next is the dash brooms. Mates broom. So mates likhenge and broom. Next is the dash four. Aunt's phone. So aunt likhenge and then apostrophe s. Last one the dash brush. So the girl's brush. So girl likhe apostrophe s. Clear children? Now, when two words are shortened to make one word, जब दो words को छोटा करके एक word बनाते हैं, an apostrophe is put in where the letter or letters have been taken out. तो apostrophe कहाँ लगाते हैं? वहाँ लगाते हैं जहाँ पे letters को हमने हटाया है. The word formed is called contraction. और ऐसे words को हम contraction कहते हैं. Example is could not. अब कुड नॉट में हमने एक वर्ड बनाने के लिए एन ओ को आ, एन तो है बट ओ को हटा दिया है तो ओ को हटाया ओ की जगह पर हमने लगा दिया अपोस्ट्रफी तो स्पेलिंग बन गई सी ओ यू एल डी एन अपोस्ट्रफी पी सिमिलरली शुड नॉट तो जितने भी नॉट वाले वर्ड हैं इनको हम छोटा करने के लिए एन अपोस्ट्रफी टी लगाते हैं तो सिमिलरली शुड नॉट में करना है शुड लिखना है एन आई एन अपॉस्टोपिटी लगा देना है तो शुड नॉट बन जाए नाउ चिल्ड्रेन लेट्स मूव ऑन टू सी एक्सरसाइज री राइट द सेंटेंसेस बिलो शॉर्टनिंग द वर्ड्स इन कलर तो यहाँ पे कलरफुल कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे उन वर्ड्स को आपको छोटा करके लिखना है अभी वो बड़े हैं अभी छोटा करना है तो फर्स्ट वर्ड इज ही इज तो ही इज में से आई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा ही अपोस्टोफी एस He is. Second one, you should not eat too much rich food. So should not को कैसे बनाना है? Should लिखेंगे जैसे अभी हमने पढ़ा था. अब n लिख देंगे फिर apostrophe लगा के t should not. Next, we will का क्या बन जाएगा? We लिख देंगे और apostrophe लगा के w और i हटा देंगे तो बन जाएगा we will. Clear? Next is she has. So she has को कैसे लिखेंगे? She apostrophe is. She has. Did not. अब did not को कैसे लिखेंगे? Did. And लिखेंगे apostrophe t. Did not. You will. जब भी आपको will आएगा तो you लिखना है. Apostrophe लगा के double l लगाना है. W i जो है हम गायब कर देंगे. Next is cannot. तो cannot में दो बार n आ रहा है उसे एक बार कर देते हैं apostrophe लगा के t लगा देते हैं तो ये बन गया cannot. Have not. तो अब have फिर n apostrophe t have not. The Pepe will not. Again will not आया तो will तो will not का हो जाएगा won't w o n t won't u r u r e a ko hum yahan se hata denge so these are the exercises children now let's move on to the exercise what you have to do we have to write down the full form full words of these contraction so short forms diye hai aapko full form mein likhna hai to pehle what or is to ye ban jayega what is You will. Did not. Did not. She was. Will not. You are. Are not. This is I have. I have. You have. Cannot. Next is could not.
next one is is not next is he is i am and this last one is your homework do it yourself now let's learn about my house and my neighborhood so here we will learn about your house and your neighborhood do you know what is neighborhood neighborhood means aapka aas pados to kya kya cheeze yahan pe kon kon hai this we will learn so what is a house a house is a place where we live so house ek aisi jagah hai jahan pe hum rehte hain where you visit your friends relatives or neighbors jahan pe aap apne friends relative or neighbors se milne jaate hain area around our house is called neighborhood so aisi jagah jahan pe apne friends se milte hain relatives se milte hain neighbors se milte hain aisi jagah ko hum neighborhood means pados kehte hain हाउस प्रोटेक्ट आस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स हाउस हमें इन सब से बचाता है हीट से गर्मी से बचाता है ठंड से बचाता है बारिश से चोरों से और जंगली जानवरों से बचाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो देर अ पिक्चर ऑफ अ हाउस हाउस कैसा दिखता है तो यहाँ पे कुछ रूम्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहला रूम है बेडरूम जहाँ पे हम सोते हैं जहाँ हमारा बेड होता है बाथरूम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे हम अपना फ्रेशन अप होते हैं नहाते हैं ब्रश करते हैं नेक्स्ट इज किचन किचन में खाना बनता है नेक्स्ट इज लिविंग रूम सो दीज आर फोर ऑफ द इम्पोर्टेंट रूम्स ऑफ अ हाउस ना लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द हाउस एंड कैन यू आंसर द क्वेश्चन बिलो द वर्ड्स इन द बॉक्स विद हेल्प यू तो अभी हमने जो पिक्चर देखी थी उसे देख के इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं so where do we cook कहाँ पे हम cook करते हैं kitchen में कोई bedroom में तो किचन cook नहीं करता yes या no yes we cook in kitchen where do we sleep कहाँ पे हम सोते हैं bedroom where do you take a bath कहाँ पे आप नहाते हो bathroom When people visit us, where do they sit? जब हमसे कोई मिलने आता है तो कहाँ बैठते हैं वो लोग Living room में Which room do you like the most? सबसे ज्यादा कौन सा रूम आपको पसंद है इन सब में से दैट यू हैव टू राइट नाउ बी एक्सरसाइज इज लुक एट दीज पिक्चर्स ऑफ अ नेबरहुड आंसर दिस क्वेश्चन इन येस और नो As per your respective neighborhood, आपका आस पड़ोस कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको इन पिक्चर्स को देख के नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं सो इज देर अ पार्क नियर योर हाउस क्या आपके घर के पास कोई पार्क है तो अगर है तो राइट हियर यस इज देर अ पुलिस स्टेशन नियर हाउस अगर आपके घर के पास पुलिस स्टेशन है तो ये लिखेंगे नहीं तो नो लिख देंगे इज देयर आ पोस्ट ऑफिस नियर योर हाउस क्या आपके घर के पास पोस्ट ऑफिस है जहां लेटर वगैरह आप जाके डालते हैं अगर ये तो ये लिखेंगे नहीं तो नो लिख देंगे इज देयर अ मॉल नियर अ हाउस क्या आपके घर के पास कोई ऐसा शॉपिंग मॉल है जहां पे आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं अगर ये तो वी विल राइट ये अदरवाइज राइट नो फिफ्थ वन इज Is there a temple near your house? क्या आपके घर के पास temple है मंदिर है अगर है तो write yes, otherwise no. So these are the exercises, children. Now C part, match the services to the place. तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है और वो किस place के लिए suitable है वो बताएंगे तो पहला है बाय अ पेंसिल पेंसिल खरीदने आप कहा जाते हो हॉस्पिटल जाते हो शॉप पे जाते हैं स्कूल जाते हैं या पुलिस स्टेशन जाते हैं कहा जाते हैं सो so, पेंसिल को बाय करने के लिए हम जाते हैं मार्केट गो वेन यू आर सिक जब आप बीमार होते हैं तो कहा जाते हैं हॉस्पिटल 
गो फॉर सेफ्टी कोई आपको परेशान कर रहा है तो बचने के लिए आप कहा जाते हैं पुलिस स्टेशन एंड गो यू गो टू स्टडी पढ़ने कहा जाते हैं स्कूल सो दीज आर द एक्सरसाइज स्टूडेंट आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड विद दिस वे आर कम्प्लीटेड द चैप्टर आई एल बी मीटिंग यू विद न्यू वीडियो till then stay tuned and thanks for watching